ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എൻ എം ആർ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ മാനറ്റിക് റെസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എൻ എം ആർ പ്രോട്ടൺ എൻ എം ആർ ഉണ്ട് സി ടി ഡി എൻ എം ആർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ എം ആറിൻ്റെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ന്യൂക്ലിയക്ക് ഒരു മാനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഇതിലെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിലുള്ള റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പിൻ എനർജി ലെവൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ അല്ല ഇവിടെ സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റൊട്ടേ ഒരു ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പിൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ സ്പിന്ന് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബാർമാനറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിങ്ങനെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻറ്റം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ഹാഫ് അതുപോലെ വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആവുന്ന കേസുകളിൽ എന്താണ് അവിടെ സ്പിൻ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ദർ ഇസ് നോ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്പിൻ അതിൻ കേസ് നമ്മുടെ ഹൈ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഒക്കെ ആണെന്നെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ആ ഒരു ഇതിന് എന്തുണ്ട് സ്പിന്നിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും അതേപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെയും ബേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുമെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും ഈവൻ ആവുന്ന കേസുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും മാസ് നമ്പർ ഓടും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പിൻ കോണ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് സി സിക്സ് തേർട്ടീൻ അതുപോലെ എഫ് എഫ് ഉണ്ട് എഫ് നയൻറ്റി നയൻ അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ നമുക്കറിയാം മാസ് നമ്പർ സെവൻറ്റീനും അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ ഓടും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓടോ ഈവനോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മാസ് നമ്പറും ഈവൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പറും ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പർ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് സ്പിന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹീലിയം അതുപോലെ കാർബണിൻ്റെ ട്വൽവ് സിക്സ് ആണൊക്കെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മാസ് നമ്പർ ഈവനും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓടാവുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വൺ എച്ച് ടു അതായത് ഡ്യൂട്ടീരിയം അതേപോലെ ബോറോണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്നവർ മാത്രമേ അത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വെക്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എം വൺ ഈ ദൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് വൺ അതേപോലെ ഐ മൈനസ് വൺ ഐ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം 
ഇപ്പോൾ എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്ര ലെവലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചാർജ് പാടുകൾ ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാമ ഐ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെന്തിനാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും അതേപോലെ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും തമ്മിൽ പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റോ ഗൈറിക് റേഷ്യോ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റോ ഗൈറിക് റേഷ്യോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗൈറോ മാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ ഓരോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിനും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയേഴ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് കാണാനുള്ള വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇതിലെ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ഇ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്ററി ചാർജും ജി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ജി ഫാക്ടറും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ജി എൻ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിയറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം സിക്സിനോട് അടുത്തായിരിക്കും ജീൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ അത് ജീൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കേസിൽ ജി ന്യൂക്ലിയർ ജി ഫാക്ടർ ആയ ജി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഗാമ ഐ ഗാമൻ്റെ വേറെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി ഐ ഐ ബാർ ഐ ബാർ ആണ് നമ്മുടെ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കറസ്പോൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി പി സിയോ ബാർ ഐ ബാർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബി സിയോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻറ്റം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഗാമ ബി സീറോ ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ഗാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗൈറോമാൻറ്റിക് റേഷ്യോ ആയിരുന്നു ആ വാല്യൂ കൊടുത്തതാണ് ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ആണ് അതേപോലെ ഈ ബാർ നമ്മൾ മുകളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോറിന് നമുക്ക് ഐ ഐ ബാറിന് അതായത് സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻറ്റം വെക്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി ബി സീറോ എം ഐ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ എം ഐ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആയി നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മൈനസ് ജി എൻ ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ എം ഐ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ ബീറ്റ എൻ പുതിയ ടേമാണ് ഈ ബീറ്റ എൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇയും എച്ച് ബൈ ടു എം സോറി ഫോർ പൈ എം പി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബീറ്റ എൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഗാമാൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ജി എൻ ഇ ബൈ ടു എം പി വന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ബാ ഐ വെ ഐ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് എം ഐ എച്ച് ബൈ ടു
ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എനർജി ലെവൽ ഡെൽറ്റ ഡെൽ മോഡലസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ജി എൻ ബിറ്റ എൻ ബി സീറോ മോഡലസ് എം ഡെൽറ്റ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ കേസ് രണ്ട് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ അത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ ലെവൽസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഡെൽറ്റ എം ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ ഡെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ജി എൻ ബിറ്റ എൻ ബി സീറോ അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എം ഐ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് വൺ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെയിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെസ്ലയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്ല എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ആണോ അതിന് അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് ലെവൽ എടുക്കുക എനർജി ലെവൽസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലൊരു എനർജി ലെവലും ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലൊരു ഗ്രൗണ്ട് എനർജി ലെവലും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രീ ഇതുണ്ടാവും ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഒരു ലെവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയോ ഫ്രീ കറസ്പോണ്ട് ആയ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലെവൽസിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കണം മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേജി റേഡിയേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ പറയുകയാണ് ഫോർ എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഡെൽറ്റ എം ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ട്രാൻസിഷനിലെ കേസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ട് എനർജി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ് ഡെൽറ്റ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ജീറ്റ എൻ ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ ആണ് ബി സീറോ പിന്നെ ഡെൽറ്റ എം ഐ ആയിരുന്നു ഡെൽറ്റ എം ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം അത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ജി മോഡലസ് ജി എൻ ബിറ്റ എൻ ബി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ബൈ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എം ഐ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ലെവൽസിലേക്ക് മാത്രമേ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ ലെവലിലേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അലോഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയറിലെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒറ്റ സിംഗിൾ എൻ എം ആർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് സിംഗിൾ എൻ എം ആർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പത്താമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബി സീറോ അല്ലേ അത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷനോ റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസിഷനോ പോലെയല്ല നമ്മുടെ എൻ എം ആർ ഉള്ളത് എൻ എം ആറിൽ നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എം ആറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായാലും എന്ത് വേണം ഒരു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോട്ടോൺ എൻ എം ആറും ഉണ്ട് കാർബൺ
and for m i equal to minus half of a above m i equal to plus half a lower energy m i equal to minus half a higher energy like you know in a lot of external magnetic field apply to the problem or not and our data state split into two states and one and I don't know lower energy loan down on the higher energy loan down lower energy any m i equal to plus half of higher energy any m i equal to minus half okay about a pixel in the car and now I'm going to m i equal to plus half I'll I'll end and I'm going to apply to magnetic field are the same direction like you know that m i equal to minus half and the one of the opposite direction and I can't get into that okay what are your pixel or a kind of 4.16 in the figure no care I met him no field either magnetic field on the other summit i equal to half of the end of state in gd generate it in the kind of yeah like a number of applied field to go to come as a method and that can add a split in a can add the lower energy like come i am one equal to so am i equal to plus half of but on the higher energy like we am i equal to minus half of where another number main and practical look at them will okay i am in a practical section okay i'm carry on better me then there and i'm not play good can they agree some or you want to fight this lay our angel and i'm not going to come out applied field to go to go of a figure four point one sign okay i'm carry on where you energy y axis long excess the magnetic field strength and go to the end पहले नमल बार नहीं है ना अंदर है ना रेंडर इस पिट्टे दो उन्हें प्लस आफ उन्हें माइनस आफ अबे तो हमारे डिफरेंस इन दोनों डेल्टा ई आने डेल्टा ई इन दोनों हमके आई क्वेश्चन जारियां जीएन मॉडल्स जीएन बीटा एन बी जीरो पर डेल्टा एम आई एन एम आई इन दोनों हमलोग आल्टरे पानो प्लस आफ प any two types of NMR methods are the one frequency sweep and then the field sweep on a frequency sweep play number and they am magnet applied field day number what can I feel the lab is zero man other than they are only constant they are frequency a matter I am the electromagnetic radiation is level of different frequency when up a frequency number and they are other than a change is a good come very jay about some of the labs absorption and the key and I'm a good not a observe yeah अदा ना इन्हें अनुमा फ्रीक्वेंसी सीप ने बना फ्रीक्वेंसी सीप लंद अने फ्रीक्वेंसी वैरी चाहिए अप्लेड फील्ड कांस्टेंट आके बका इन केस रेंडा मतलब मतलब अने फील्ड सीप मतलब अब आदि लंद अने जैसे नया ओपोज़ जाए ना नम्र फील्ड सीप पे ले फील्ड वैरी इंडा का बगैरा फ्रीक्वेंसी � Orang baru ni tu frekuensi, nama kita applied field tu, mana tu, satu proportional itu nak guna baru ni tu. Apa nama kita ini term le, orang ni kita nama frekuensi vary je ya. Orang ni kita nama applied field vary je ya. Angan ada dua metode tu, satu nama kita ni absorption, nama kita nak kah, macam transition ada guna nak kah, nama kita identify je ya betul.